स्टूडेंट्स हम स्पेक्ट्रम की एक टाइप डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो कि है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है पहले या फिर हम ये देख लें कि स्पेक्ट्रम क्या होता है स्पेक्ट्रम हमारे पास आ जाता है हमने कहा था बैंड ऑफ कलर्स यानी कि अगर वाइट लाइट की बात करें जो कि अपने सेवन कलर्स वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड में स्प्लिट हो जाती है यानी कि उसका जो बैंड आता है इन कलर्स का वाइट लाइट के केस में तो हम कहते हैं कि वो क्या होता है स्पेक्ट्रम होता है ठीक है और दूसरी चीज हमने क्या कही थी हमने कहा था बैंड ऑफ वेवलेंस भी हमारे पास जो है यानी कि एक पूरी बैंड आ जाएगा वेवलेंस का ठीक है अगर हम डिफरेंट uh, अगर हम रेडिएशन की बात करें ठीक है यानी लाइट के अलावा और भी रेडिएशन होती हैं ठीक है थीके? तो डिफरेंट वेवलेंस के हमारे पास बैंड जो होता है वो स्पेक्ट्रम होता है अब अगर वाइट लाइट की बात करें तो इसका इसमें एक आ जाता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ठीक है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है जो कि बगैर किसी स्टॉप के हो ठीक है यानी कि लगातार हो कंटिन्यूस ऐसी चीज को हम कहते हैं ना ठीक है बगैर उसमें कोई वक्फा ना आए कोई गैप ना आए ठीक है हम लिखेंगे नो गैप ठीक है तो इसमें भी यही होता है स्पेक्ट्रम में जिस तरह से स्पेक्ट्रम अगर हम देखें ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम किस तरह से होता है कि कलर्स का पूरा बैंड हमारे पास आ जाता है जिस तरह से ये हमारे पास आ गया ठीक है और क्या होता है इसके अंदर जो है ना हम जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इन कलर्स के दरमियान कोई हम डिस्टेंस नहीं देख रहे लाइक like, अगर हम यहाँ से स्टार्ट लें फॉर uh, एग्जांपल क्या करते हैं कि यहाँ से हम जो है वो स्टार्ट लेते हैं इस तरह से uh, ये हमारे पास कौन सा कलर है ये हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा वायलेट तो हम यहाँ पर लिखेंगे वायलेट जो है थोड़ा सा बहुत डार्क कलर हो जाएगा इसको हम लाइट करके लिखते हैं ये कौन सा कलर है वायलेट कलर आ गया ठीक है उसके बाद कौन सा है इंडिगो है ठीक है जो ये हमें बीच में नजर आ रहा है इसको हम कहेंगे कि ये क्या आ गया फिर उसके बाद इंडिगो आ गया फिर उसके बाद कौन सा कलर है उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो ब्लू आ गया ये ब्लू बहुत लाइट हो गया है थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे थोड़ा सा इसको लाइट करेंगे ठीक है यहाँ पे हम इस तरह से लिख देते हैं कि ये ब्लू आ गया देन हमारे पास जो है वो ग्रीन है ठीक है यहाँ पे ग्रीन आ गया फिर येलो आ जाता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे येलो एंड देन ऑरेंज है तो हम यहाँ लिखेंगे ऑरेंज और फाइनली कौन से कलर आता है रेड तो यहाँ लिखा रेड तो ये हमारे पास सेवन कलर्स आ गए अब देखें इन कलर्स के दरमियान हम देख रहे हैं इनकी डिफरेंट वेवलेंथ हैं क्योंकि जो वेवलेंथ होगी उसी के मुताबिक कलर होगा ठीक है कुछ में हम देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं ब्लू में देख रहे डार्कर से लाइटर की तरफ जा रहा है ठीक है फिर हम देख रहे हैं ऑरेंज वो येलो से कैसे वो ऑरेंज और फिर रेड की तरफ जा रहा है यानी कि ये कंटिन्यूस है ये सारे कलर्स कंटिन्यूस है इनके दरमियान मुझे कोई ऐसी लाइन नजर नहीं आ रही कि जी कोई वायलट और इंडिगो को कोई जो है वो सेपरेट कर रही हो कोई ब्लू को जो है वो ग्रीन से सेपरेट कर रही हो कोई ग्रीन को येलो से सेपरेट करी ऐसी कोई लाइन्स हमें नजर नहीं आ रही है ठीक है या हमें इनमें कोई लाइन से कुछ इंडिकेट नहीं हो रहा है ये एक कंटिन्यूस आ रहा है ठीक है तो इसको हम क्या कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और ये जो है वो किस चीज का है ये हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आया हुआ है ये किसका है ये वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम है ठीक है इसको हम कह देंगे वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम ठीक है ना यानी कि बैंड ऑफ कलर्स अच्छा इसकी एक जो बहुत आ, मिस, एक अच्छी मिसाल यहाँ दी जा सकती है वो कौन सी है वो नेचुरल स्पेक्ट्रम हमने क्या कहा था नेचुरल स्पेक्ट्रम क्या होता है वो रेनबो को हम कहते हैं ठीक है जो हमारे पास नेचुरली हमें हासिल हो जाता है स्पेक्ट्रम ठीक है ना जब हम देखते हैं बारिश होती है उसके बाद जब धूप निकलती है तो रेनबो नजर आती है तो रेनबो किस वजह से नजर आती है रेनबो एक्चुअली इस वजह से नजर आती है कि हम देखते हैं कि इसकी रीजन होती है इसकी रीजन भी हम देखते हैं लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें साफ नजर आ रहा है कि जो कलर्स हैं उनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है कोई हमें किस तरह से हम देख रहे हैं कंटिन्यूस यानी कि जो बैंड है वो कंटिन्यूस है है ना जिस तरह से यहाँ पर हमें कंटिन्यूस बैंड नजर आ रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी कंटिन्यूस बैंड है तो हम देखते हैं कि यहाँ ये यह भी एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है ठीक है तो अब जिस तरह रेनबो किस तरह बनती है रेनबो बनती है जब हम देखते हैं कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट एटमोसफेयर में हमारे पास मौजूद हो जो कि इनकेंडेसेंट हो ठीक है अब इनकेंडेसेंट क्या होता है इनकेंडेसेंट होता है इनकेंडेसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं इनकेंडेसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एमिट करते हैं जब वो हीट हो जाए ना हीट अप हो जाए तो वो लाइट एमिट करते हैं ठीक है जिस तरह हम सन को देखते हैं कि उसके पास बहुत ज्यादा हीट एनर्जी होती है इसलिए वो जो है वो लाइट रेज देता है सनलाइट जो हमें मिलती है ठीक है ना वो रेज ही आ रही होती है सन रेज आ रही होती है तो जब सन रेज क्या होता है कि वो पड़ती हैं किस पे पड़ेंगी वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे पास जब बारिश के बाद कतरे मौजूद होते हैं पानी के कतरे किस में हवा
डिविजन हुई थी और स्पेक्ट्रम आया था जिस तरह इस तरह हमने देखा था ठीक है ये प्रिज्म था उसके ऊपर लाइट पड़ी वाइट लाइट व्हाइट लाइट है या फिर हम क्या कह सकते हैं उसको हम जो है वो सनलाइट भी कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है सनलाइट है ठीक है तो हम उसको सनलाइट कह देते हैं बिल्कुल इसी तरीके से होता है वो जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना वो भी तो क्रिस्टल क्लियर होते हैं तो वो क्या होते हैं कि वो जो है प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं और उनमें से जो है वो वाइट लाइट डिस्पर्स होती है कलर्स में ठीक है और हमें क्या नजर आता है हमें जो है वो रेनबो नजर आती है ठीक है जिस तरह से यहाँ पर हमने जो है वो रेनबो देखी थी तो हमें रेनबो नजर आती है और हमें जिस तरह अब यहाँ पर प्रिज्म से हम देख सकते हैं तो उससे भी जो है वो जो डिस्पर्जन होती है ना कलर्स की वो बिल्कुल कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में होती है जिस तरह से यहाँ पे यानी कि इनके दरमियान जो है वो कोई डार्क स्पॉट कोई डार्क गैप्स बीच में नहीं आते जो कुछ और इंडिकेट करें ठीक है तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है और हम देख रहे हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स अगर किसी एटम के लिहाज से देखा जाए वाटर ड्रॉपलेट्स तो वो क्या होते हैं वो हमारे पास बिल्कुल जो है वो लार्ज आ जाएंगे यानी कि वाटर एटम्स जो हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स के मुकाबले में हम देखते हैं कि क्या है बिल्कुल छोटे से होते हैं एटम्स है ना यानी कि अगर मैं एक सोडियम का एटम ले लूं तो वो तो बहुत छोटा है या अगर मैं चले हाइड्रोजन का ही एटम ले लूं तो वो क्या है बहुत छोटा है इस मुकाबले में कि अगर मैं वाटर का एक ड्रॉपलेट ले लूँ ले लूँ जिसके अंदर बहुत सारे एच टू के मोलिक्यूल्स मौजूद हैं ठीक है तो इसलिए हम कहते हैं जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है वो हम किसका लेते हैं वो हम जब बल्क की बात करते हैं ना यानी कि हम जो है वो जब लार्ज लार्ज थिंग्स की बात करते हैं जिस तरह हम देखा स्पेक्ट्रम किससे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आया किससे प्रिज्म से आया जिस तरह हम देख रहे हैं वाटर ड्रॉपलेट्स से आया ठीक है यानी कि बल्क में क्या है वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इसी तरह क्या है प्रिज्म से हमारे पास आया ठीक है प्रिज्म भी बड़ा है अगर हम एक आइटम के मुकाबले में देखें ठीक है तो ऐसी चीजें जो आ जाती हैं वो बल्क में आ जाती हैं तो बल्क का जो बल्क की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देते हैं ठीक है तो हमने देखा कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है ये एक स्पेक्ट्रम की टाइप होती है जिसके अंदर हम बैंड ऑफ कलर्स नजर आते हैं जो कि कंटिन्यूटी में होते हैं विदाउट एनी गैप या डार्क स्पेस बिटवीन देम